Fala pessoal de boa, continuando a nossa gameplay do Elder Ring de onde paramos, se estiverem gostando do conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal para dar aquela força, se quiserem fazer alguma contribuição financeira aqui para o canal, qualquer valor é muito bem aceito para a gente sempre manter aqui o canal ativo, isso também me dá uma força enorme, a chave Pix vai estar aí na descrição do vídeo. Bom pessoal, dessa vez estamos aqui neste castelo, né, cheio de veneno ao redor em platô. Nessa localização aqui, bem no canto, isolado, a gente vai encontrar ali o nosso próximo set para pegar aqui, né. No caso, esse são apenas duas peças, tá, que a gente dropa ali de uma personagem que vai estar aqui e onde também iremos derrotar ela. É essa inimiga aí, ó. Então vamos lá, né, enfrentar ela. A gente recebe aí três itens no caso, né? Porque a arma dela também é especial, ó. Causa podridão escarlate. E é isso aí. Aí o gigante ali vai vir pra cima também, né? Então já vou aproveitar e derrotar ele rapidão. A gente recebe a rapieira, a máscara e também o hobby ali de marais, beleza? Só pra confirmar a localização direitinho pra vocês no mapa. E não deixar nada faltando aqui no vídeo. Mostrando ele aí pra vocês, é um set leve né, bem legal, máscara e peitoral basicamente né, que cobre o corpo inteiro E a máscara também, ela tem atributos ali né, extra pra gente, ela vai aumentar o arcano né, então ela dá um ponto de arcano ali também, bem legal Dessa vez estamos aqui neste vendedor na península ali, bem no início do game. Conversando com ele, iremos comprar ali o nosso próximo set completinho aí também, beleza? Que é esse daqui, ó. Temos aí as quatro peças, então vamos lá, né? Só mostrando ele aí pra vocês, bem legal. Dessa vez estamos aqui na cabana do artista, certo? Onde temos ali uma pintura. E é dessa pintura que a gente vai receber o próximo set aqui, ó. Então, chegando nela aí, a gente já vai ter este desenho para encontrar. Tranquilo, pegamos ela aí, ó. Pintura, ressurreição, beleza? Então, obtendo o item, a gente passa ali pela mansão Cária, vem nessa graça e mais ou menos nessa localização ali, é onde a gente vai encontrar aí o fantasma dessa pintura, tá? Então primeiro a gente precisa chegar até lá, né? Com bastante calma aí. Ah, eu acho que não era pra cá não, viu? É lá... Ah, lembrei. É nessa pedra aqui na frente. Eu não tava lembrando a, a posição exata do, do fantasma. É bem aqui no cantinho. Ali, ó. Beleza. Aí a gente já conseguiu, né? A imagem, ó. Posição exata no mapa pra vocês. E aí, só mostrando ele pra vocês, né? Bem legalzinho também. Tem uma resistência mágica boa. Voltamos aqui pra Lingrave, né? No lado norte ali. Do lago do dragão. Basicamente nessa posição aqui a gente vai ter aí... Esses cavaleiros Kaiden aí que a gente precisa derrotar. Certo? E é dele que iremos dropar o set. Aqui tem uma quantidade boa, viu? Tem uns cinco mais ou menos aí deles. Né? Que tem ali uns... Dois a cavalo. E três aqui dentro do acampamento. Então é uma coisa interessante aí pra fazer, tá? Olha lá, já veio o outro. E ainda tinha mais um ainda que depois que eu parei de gravar aqui apareceu também, ó, nessa posição. Então é só ficar farmando neles aí até a hora que dropar o set inteiro aí, ó. Que é este daí, bem bonito. Dessa vez estamos aqui na mesa redonda. 
E esse set a gente pode comprar ali a qualquer momento só de obter acesso, tá? Porque é nas Irmãs Gêmeas. E temos aí, ó, é o set do Cavaleiro, tá? Se você não pegou a classe lá que já inicia com ele, é só vir aqui e comprar depois. E bom pessoal, dessa vez estamos aqui nessa cabana em Kaelid, temos um vendedor ali também, certo? E é dele que a gente vai comprar o próximo set. Ih, caramba, errei o caminho, peraí, perdi ele. Ah, tá aqui. Top. Conversando com ele, teremos aí a compra do próximo set, né? Que é basicamente o set de samurai ali, o primeiro de samurai aqui da terra dos juncos, beleza? Só mostrando o set pra vocês aí, ele é bem legal. E bom pessoal, dessa vez estamos aqui na Academia Raia Lucária, na sala de aula. Padrão, né? A gente tem aqui, ó, esse inimigo pra farmar aqui. Essa peça de roupa, porém, ela também usa duas partes ali de outro set, né? Que no caso, a luva e a bota é desses outros magos aqui, ó, da Academia Raia Lucária, tá? Então, se você quiser já aproveitar e matar os dois pra ir pegando também o set deles ali, já é um farm só e rápido também. Aí, a máscara pra gente completar esse set, a gente acaba pegando lá pelos telhados aqui da Academia. Então, mano... É um caminho meio grande, eu vou dar aquela acelerada aqui pra dar uma agilizada no rolê. Porque, rapaz, tá meio longe ali, viu? Deixa eu matar essas marionetes, porque senão vão encher meu saco aqui na hora que eu subir a escada. E aí, né, pode até te derrubar. Passando aqui vai ter esse mago aí. Passa direto, cai no telhado, de novo, pulo da fé, pulo da fé. Vem seguindo e cai aqui, ó, dentro dessa torre, tá? Porque aqui a gente vai encontrar um caranguejo brilhante, que é esse aí, ó. E no caso, precisamos eliminar ele. Caramba, eu pulei e fui acertar a parede ali, em vez do inimigo. E a gente recebe aí a coroa pedilhante de Lazuli, beleza? Só mostrando o set completo como fica pra vocês, né? É a máscara, a parte do peitoral ali que a gente dropa daqueles inimigos que tem ela. E as outras duas peças é dos magos normais da academia, tá? E só mostrando também que essa máscara aqui, ela tem um bônus ali. Que ela aumenta, né? Pra você ali, inteligência e destreza em três pontos, tá? Ó, já deu pra reparar ali. Só que reduz a quantidade de HP que tu tem. Bom, pessoal, dessa vez estamos aqui nas cavernas do sábio. No Monte Geomir. O vídeo da exploração completa vai estar aí na descrição. E a gente vai pegar aqui o primeiro item desse set, tá? Que é o capuz preto que fica nessa área. Então, né? A exploração completa vai estar aí pra vocês. Quem quiser o 100%, só ir assistir o vídeo lá. Voltando aqui nessa caverna lá em Lingrave. Onde a gente tem o primeiro encontro com o Pates. Então, eu recomendo fazer essa parte aqui no final da missão dele. Depois que ele passa ali pelo castelo de veneno. E volta pra essa caverna, tá? Porque aí a gente vai ter uma névoa de novo. E teremos um segundo combate contra o Pates. Porque esse baú vai estar tá fechado aqui, beleza? Aí, ó. Já vem falando. E no meio... Dessa luta ali, bem no comecinho já, ele vai reparar que é você e irá desistir do combate, tá? Pra quem está indo atrás também de obter todos os gestos do game, isso aqui é uma coisa necessária a fazer, tá? Porque do Pates, a gente recebe ali dois gestos. E é isso aí. E a partir desse momento a gente conversa com ele para ter uma interação a mais, né? E ele vai abrir a loja novamente dele aqui. Então recarregando a área, voltando nele, teremos aí o seu encerramento da missão. O quiser comprar, compra, se não depois compra com o sino dele. E agora chegou o momento da gente matar ele, porque esse set só dropa do Pates, tá? Que é o set de couro e é só derrotando ele 
que a gente consegue obter. Então, assim, por que, que eu recomendo fazer no final da missão dele? Porque senão a gente perde todas as interações com o Pates aqui na gameplay. E também a gente tem uma invasão que é recebida dele lá da mansão vulcânica quando estamos fazendo as suas missões lá. Então tem esse pequeno detalhe aí também. E é isso aí. E só mostrando pra vocês, me surpreendeu, tá? Porque é um set até que bem bonito. Bom pessoal, dessa vez estamos em platô, nessa graça, indo em direção aonde ela está apontando, teremos uma área que vai dropar dois sets, porém primeiro vamos mostrar um deles apenas, tá? Que é dos soldados de infantaria de Lendel, que são esses que estão com tochas pra cima aí, beleza? Esse set aqui, ele é feito por duas peças, o capacete e o peitoral deles É o que vai dropar desses inimigos A luva e a bota é dos soldados de infantaria do Godric Que a gente já dropou no vídeo anterior Porém eu vou mostrar a localização para vocês aqui em vídeo ainda, tá? Temos sets aqui no game que eles não são completos Eles têm apenas duas, três peças E a parte que vai completar ali o conjunto É de outro set, acontece Nessa área, em Ingrave, é onde a gente dropa ali todo o set de soldado de infantaria do Godric, beleza? É as duas peças que vai completar aqui, que é a luva e a bota. Bem legal. Dessa vez estamos aqui ó, na cabana do artista em Liurnia E mais ou menos nessa localização teremos ali um cavaleiro solitário né, de Lendel Então assim, esse set do cavaleiro deles pode ser farmado bem no início da gameplay Chegou em Liurnia, ele vai estar tá aqui e é sempre mata, volta pra graça mano Esse vai ser o farm Ou também quando chegar lá nas áreas de Lendel Vai ter diversos cavaleiros desse daqui pra você farmar lá, é óbvio Mas assim... Se você quer ter ele, é um set até que bem forte assim no início da gameplay, bom, tá aí ó, é um local bem fácil de farmar. Beleza, agora a gente volta pra essa graça aqui, porque iremos no mesmo lugar ali que a gente acabou de farmar... Um set aqui no vídeo também, certo? Pra ir atrás do outro, tá? Que já aí é o soldado só de Lendel, né? Que são esses cavaleiros com escudo aí também, ó. Bem legal, é um set diferenciado aí, certo? Com túnica amarela. E é isso aí que a gente precisa matar agora. Ou também, se vocês quiserem, pode entrar lá em Lendel. Que vai estar tá recheado de inimigos... Desses daqui lá dentro, né? Porque é a própria cidade deles, então aí fica a teu critério o farm e a localização que vocês vão fazer isso, beleza? Eu só vou farmar aqui um pouco, né? Mostrando pra vocês, eu já tenho esses itens, né? Porque eu explorei o game inteiro, então uma hora tu acaba dropando bastante coisa aí também. Mas é só pra mostrar mesmo que é uma localização que dá pra conseguir obter ali antes de Lendel. Só mostrando o set pra vocês, é esse aí. Dessa vez estamos aqui nessa igreja, né? Uma graça que temos dentro de Lendel, certo? E do lado dela teremos dois sets, tá? O desse corpo aqui que a gente vai receber é do Lionel, certo? E se a gente ler ali a descrição do set é uma coisa bem interessante, tá? Porque foi ele que acolheu a Fia quando ela foi meio que mandada embora lá de suas terras, né? Então o Lionel é considerado o pai da Fia aqui, tá? Porque foi quem ficou do lado dela ali, protegendo ela quando ela foi recusada lá em sua terra e mandada embora. Bem legal isso daí. Bom, pessoal, depois que a gente finaliza a missão da Selen, voltando aqui no esconderijo de Célia, aonde a gente veio por causa da missão dela procurar 
um dos mestres predilhantes, né? E no caso, não iremos encontrar mais o corpo dele lá dentro, nessa localização aqui, que a gente já passou. E iremos encontrar todo o set de Luzat, depois de completar a missão dela, né? O vídeo da exploração completa vai estar aí na descrição pra vocês também, claro. E só mostrando aí, ó, é um set pra mago bem interessante. E só mostrando pra vocês aqui, a coroa, ela também tem um bônus, tá? Que no caso, ela vai ali fortalecer os feitiços de corrente primeva de Luzat ao custo de consumo adicional de PF, tá? Então ele vai aumentar ali o poder, mas também vai ficar mais caro para soltar. É isso aí o que essa coroa faz. Quais são esses feitiços? Então vamos lá, né? Mostrar para vocês aí que é sempre bom explicar essa parte. Pleiades aumenta o seu poder ali em 15% mais ou menos, certo? Chuva de estrelas em mais ou menos 10%. E estrelas predilhantes também, mais ou menos uns 10% no seu poder aí. Claramente, vamos gastar mais PF para usar cada uma delas como um custo adicional. A gente também tem o cajado deles que eu já fiz vídeo aqui no canal, que faz basicamente a mesma coisa, né? Vai aumentar o poder de todos os feitiços, só que agora é todos. Só que também vai aumentar o consumo de PF de todos. Então, tá aí, né? Dá para fazer um combinho interessante, vamos dizer assim. E bom pessoal, o nosso próximo set aqui não tem muito segredo, é um set de chefe, certo? Fica no final de Elfael, onde a gente enfrenta a Malenia, né? A chefe mais bonita do jogo, praticamente. Derrotando ela lá no seu combate, a gente vai receber a sua alma, que dá pra trocar pela arma dela também em um encantamento, certo? Depois de tudo isso daí, mano, que boss incrível é esse daqui, né? A gente vai voltar lá para a mesa redonda, porque poderemos comprar o seu set completinho lá na leitura de dedos, certo? Só mostrando para vocês aí então, né? Todo o set da Malenia tá para compra aqui já. É um set que eu gosto bastante de utilizar, eu acho ele bem bonito. Dessa vez estamos aqui em Farum Azula partindo dessa graça da lateral da grande ponte. É indo em direção ao Malikef, porém antes dele teremos um outro chefe para enfrentar, né? Um guardião ali que é esse cavaleiro aí, beleza? Então assim, enfrenta ele derrotando o inimigo. No final do combate iremos receber todo o set dele, tá? Que é o set do dragão mal formado, beleza? Bem pesado aí também, só mostrando a localização direitinho para vocês aqui no mapa. Fica antes do Malikef, é um set aí até que bem legal. O nosso próximo set aqui, ele também é de chefe, certo? É do Malikef, que fica aqui em Farum Azula. O detalhe maior é que eu já vou dar uma dica pra vocês. Pelo amor de Deus, peguem tudo de Lendel primeiro. Tudo. Tudo que for possível, garantam. Antes. Certo? Aí só depois vocês vêm aqui e derrota o Malikef. Por quê? Lendel vai ser tomada por cinzas. Várias áreas não vão ser mais acessíveis porque vai estar tá tudo coberto. Então não é um item que você vai perder. São vários itens que dá pra perder ao completar esse chefe aqui. Então, pelo amor de Deus, zere Lendel primeiro, para depois vir aqui e enfrentar o Malikef, tá? Porque aí sim, beleza, a gente vai ali liberar algumas coisas depois de, de derrotar ele e virar a capital cinzenta. Sim, tem o um set do Máscara Dourada, entre outras coisas, mas a quantidade de item que a gente vai perder também é grande, tá? E só dá para pegar na próxima gameplay, filhão, não tem o que fazer. Então, tomem cuidado, tá? Derrotando ali o Malikef... A gente também lá na mesa redonda 
teremos ali todo o set dele para comprar, né? E com certeza também é um dos sets mais bonitos do jogo, né? E eu fora o chefe que também eu considero o mais bonito ali, né? Que o bicho é, é da hora, mano. E só mostrando ele aí para vocês, muito da hora. Bom pessoal, nosso próximo set é simples de farmar, a gente pode pegar em diversas localizações aqui do mapa Que é o set das marionetes, tá? Ele só tem duas peças, né? Que é o peitoral e o elmo Então aqui na academia Raya Lucari a gente já vai ter uma boa quantidade também Isso se não dropar na exploração, né? Porque não é uma coisa também muito difícil não Mas se quiser farmar, já pode ser nessa primeira graça aqui mesmo e já vai ter ali umas 4 mais ou menos aqui marionetes Ou 5 né, não lembro direito Mas deve ser umas 5 aí Pode ficar matando elas, volta pra graça Mata, volta, é bem tranquilo Bom pessoal, dessa vez estamos aqui no campo de neve consagrado Onde a gente acaba encerrando a missão da Latena Bem nessa igreja aqui Nessa localização iremos farmar três sets do mausoléu, tá? Ainda bem que a gente não precisa deixar essa tartaruga viva Porque senão tava na bosta Porque essa daqui é a mais chata do jogo, tem esse detalhe Vamos farmar aqui, ó O soldado do mausoléu Cavaleiro do mausoléu, que é esse que eu tô enfrentando O soldado já morreu ali num tapa nas costas Certo? E a gente também vai ter o soldado de infantaria do mausoléu, que é esse mais fininho ali, onde ele tem só uma corneta na mão, tá? Esses três sets eu vou farmar nessa localização aqui pra facilitar, beleza? Só derrotar os inimigos aqui, aí volta pra graça e repete o processo. Opa, já dropamos. Esse set aqui, ele é do soldado de infantaria do mausoléu. Ele não tem luva e nem bota. Essa luva e a bota a gente utiliza do soldado de infantaria do Godric lá em Lingrave farmado nessa localização, beleza? Ele não tem uma cabeça no set, resumo, nenhum set do mausoléu terá um capacete, tá? Porque todos eles não têm cabeça. O outro set também que a gente farmou é o do soldado. Do mausoléu, que é esse daqui Já são três peças, né? Que é bota, luva e peitoral E só pra gente encerrar o vídeo aqui também O último set que a gente farmou na mesma localização É o do cavaleiro do mausoléu, beleza? Também não tem cabeça E bom pessoal, finalizamos aí mais um vídeo aqui de armaduras, né? Conseguimos aí mais 20 aqui pro canal. A gente tá prosseguindo ali em direção a encerrar com todos os itens do game. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.